hoje rei Yar, 5 de Yar. Então, esses dois níveis de amor que a gente explicou até agora, que é o amor de pai para filho, o amor de amar a Shem, porque ele é a fonte da nossa vida. Por mais que ele é a herança dos nossos antepassados, como a gente já falou, é uma natureza que todo judeu tem. E assim também, o temor que vem junto com isso, que quando eu tenho esse amor a Deus, que eu amo a Shem como meu pai, então eu tenho medo de me separar dele, eu tenho medo de fazer algo contra ele, ou de separar da fonte da minha vida. Se a Shem é a fonte da minha vida, eu não quero me separar da fonte da vida. Por mais que aquilo ali é natural, né? é natural, nato já dentro de mim, mesmo assim, esse amor e temor não são chamados de tivim, de naturais, somente quando eles estão ainda na base, quando eles estão no, no pensamento oculto ainda, quando não está ainda revelado, depois que a pessoa se esforçou para revelar a eles. E aí, realmente, eu, se eu fizer alguma natural e me solto com esse amor, só vai levar para o mundo de Etzirá. Como já foi explicado antes, o mundo de Etzirá, o mundo da formação, é das coisas que já são naturais, do instinto. O mundo da briá é o mundo da criação, que vem através da reflexão. Então, quando a pessoa ela realmente não despertou aquele amor só, só se lembrou daquilo que está dentro dele. Então, isso realmente chega no mundo de Yetzirá. Mas quando revela no coração, que é a chamada vontade do coração, aí chega no mundo de Briá e leva, decola atrás de Mitzvot para lá também, lá para o mundo de Briá. Por quê? Porque a pessoa ela teve que se esforçar com o coração, com o intelecto, com o pensamento, com a consciência, fincar muito bem, refletir -se bastante sobre o assunto, sobre a profundeza do coração, muito, muito sobre a Shem, como que ele é nossa vida, como é que é o nosso pai. Então, já que veio através da reflexão, já é o mundo de Briá, o mundo da criação. Como o Zoro escreve que o mundo de Briá, lá está pairando a mãe superior, que é, quer dizer, a mãe superior é a Biná, a reflexão em Deus. Como Ilhau escreve no Zoro também, Ilhau Navi, Biná, Libá, Biná é o coração, que o coração entende que seja a reflexão que leva ao sentimento. Então, não só que esse amor e temor eles não são chamados de naturais, eles são chamados de sirlim, de intelectuais, que eu crio eles, entre aspas, eu desperto eles, trago eles à tona através do, do intelecto. Então eu ganho a vantagem de ser um amor e temor é, intelectual e não só de instinto. Não só isso, esses dois amores eles têm a ver também com o nível de Ahavarabá, aquele que é acima, Ahavarabá, aquele amor gigantesco, aquele amor que é um presente de Deus, um presente de Hashem, que é muito mais do que o amor do que o amor intelectual, né, que a gente falou antes, esses dois tipos de amor, Havarabá e Havatolam, o amor gigante para em Deus, que é um presente em geral, e o Havá, que vem da reflexão do mundo. Esse aqui, por um lado, ele é vem nato na gente, eu tenho que usar meu intelecto para despertar, então ele tem a ver com amor intelectual e de reflexão. Por, outro, por um lado, por outro lado, já que ele veio de Hashem, de vez dos nossos antepassados, e nós temos isso de uma maneira muito forte dentro, dentro da gente, ele tem essa, esse ponto de arravar a bad, amor gigantesco para Hashem, de prazer em fazer o correto. Então, não só que chega até o mundo de Briá por causa da reflexão, chega até o mundo de Atsilut, parecido com arravar a bad, parecido com esse amor gigantesco que é um presente de Hashem. Então, quer dizer que nós temos dentro da gente já níveis de amor a Hashem muito altos, só cabe a nós pensar sobre eles, refletir sobre eles, criar o hábito de falar sobre eles e, quem sabe, trazer à tona. Isso é um nível de amor e um nível de refinamento e luz para nossas nosso mitzvot muito, muito grande.